Oi, Simone, boa tarde para todo mundo. Esse suspeito, ele foi baleado na entrada dessa farmácia que fica na QS6 do Riacho Fundo 1. A história ainda está um pouquinho confusa, pois a polícia militar garante que o homem tentou, sim, assaltar a loja, só que alguns comerciantes vizinhos acabaram dando outra versão. Eles contaram que esse sujeito acabou brigando com uma mulher aqui do lado de fora. Esse homem, então, trouxe essa mulher aqui para dentro e começou a ameaçá-la com uma faca. Esse homem, ele tem 40 anos, seria velho, conhecido aqui dos moradores, dos comerciantes, até porque ele venderia churrasquinho aqui por perto. E como ele não quis se entregar aos policiais militares, os PMs, então, ah, acabaram atirando na perna dele. Nós, inclusive, temos imagens do momento dos disparos. Vamos ouvir. Esse homem, ele levou dois tiros na perna direita e foi socorrido pelo corpo de bombeiros uh, aqui dentro mesmo, levado para o hospital de Itaguatinga. Apesar dos ferimentos, ele foi, uh, durante o atendimento, ele estava consciente e o estado de saúde dele era estável. Ainda falando sobre crimes né, contra farmácias, hoje cedo eu estive na Asa Sul, conversei com comerciantes do setor que vem reclamando da onda de furtos uh, na região, como eu mostro agora na reportagem. Mulher de camiseta vermelha pega dois desodorantes da prateleira e, para não pagar, esconde dentro da blusa. Uma funcionária desconfia e pede que a moça se vire. A suspeita, então, abre a bolsa, mostra que não tem nada nela e, assim, consegue enrolar todo mundo. O furto só foi confirmado horas depois, quando as imagens das câmeras de segurança foram analisadas. Eu percebi que ela estava bastante alterada. De uma certa forma, ela até coage assim, a gente e dá um certo medo. Mas eu só consegui identificar o que ela furtou depois que eu voltei na gravação. É o típico crime de oportunidade, que não tem hora certa para ser executado. Quanto mais cheia estiver a loja, melhor para o ladrão. É o que tem acontecido demais numa das quadras mais populares da Asa Sul, a Rua das Farmácias, onde funcionam pelo menos 30 lojas. E segundo os comerciantes, quase sempre os culpados são usuários de drogas e pessoas que vivem na rua. Furtam pequenas coisas de fácil retirada, às vezes intimida o cliente para comprar alguma coisa ou para dar dinheiro. E à noite é muito difícil você ver movimento na rua e eles aproveitam disso. O problema vem atrapalhando o faturamento das lojas já que alguns clientes acabam nem entrando nos comércios com medo de serem coagidos. Os clientes também não entram nas farmácias porque os moradores de ruas provavelmente ficam forçando a comprar coisas para eles, que eles também têm medo de arranhar o carro deles, quebrar alguma coisa ou furtar também. Sobre o pedido de mais policiamento aqui na quadra, a polícia militar respondeu a nossa equipe por meio de nota. Disse que envia para cá uma viatura com dois ou três militares com frequência e que essa equipe faz sim o patrulhamento ostensivo aqui da região. O problema é que essa viatura não consegue ficar aqui o tempo todo. Precisa, então, atender outras ocorrências aqui na região da Asa Sul. A PM voltou a dizer que a maior dificuldade hoje da corporação é combater a reincidência dos criminosos e acaba prendendo a mesma pessoa mais de duas vezes.